Hey guys, welcome back to CBAX tutorial channel and this is our example number one for the topic tributary loadings. The floor of a classroom is to be supported by a bar joist shown in the photo. Each joist is 4.5 meter long and they are spaced 0.75 meter apart. The floor itself is to be made from lightweight concrete that is 100 millimeter thick. Neglect the weight of the joist and the corrugated. And neglect the natin to. And yung weight ng joist and the corrugated metal deck and determine the load that acts along each joist. So ito yung mga joist natin. And tapos ito yung corrugated metal deck. So sa corrugated metal deck, diyan nakabuhos or nakalagay yung ating lightweight concrete slab na 100 mm thick. Tapos ito yung mga gear gear natin. Pero hindi naman pinapahanap kung ano yung load na matatransfer ng ating joist papunta sa ating gear gear. Ang tinatanong lang naman daw is yung loadings na ikikarry ng ating joist. Okay? So, i-draw natin siya sa top view. Or, kaya, bagat tayo siya drawing kunin na muna natin yung density or yung dead loads and live loads natin. So, sabi kasi rito, lightweight concrete. So, nasan siya? Ito. Lightweight concrete, plain. So, ano ba siya? Meet, in meters, no? So, 0 0.015. Sa concrete natin, this is 0 0.015 kilo newton per meter squared. So, nakalagay rito per inch or per millimeters din siya. So, per millimeter. Tapos, dun naman sa ating live load, ang nakalagay kasi yung floor daw is gagamitin for a classroom purposes. So, under siya sa classroom. Ayan, school, classroom, so 1.92. So, sa live load natin, um, L naught is equivalent to 1.92 kilo newton per meter squared. So, tanggalin natin itong mga to. Then, lag natin siya dito. Ayan. Okay. So, solve natin yung overall area. Or, yes, i-drawing pa pala natin yung ating mga joists. So, let's say ito yung joist natin. Ayan. Tapos, ito yung girder. So, girder beam. Ayan. Then, ito yung mga joists. Ang sabi rito kasi, yung haba ng mga joists is 4.5 meters. So, yun yun. Tapos, yung spacing daw nila ay tig to 0.75 meters apart. So, this is 0 0.75 meters. 0 0.75 and 0 0.75. Pwede natin yung meters. Ayan. Okay na yun. Tapos, ito naman, 4.5 meters daw. So, check natin yung ating ratio. So, S is equivalent to L1 is 0 0.75, no? And then, ang ating L2 is 4.5 meters. So, 0.17. And this is less than sa 0.50. So, since ang ating S is less than sa 0.50, therefore, one-way slab lang. Or one-way system yung ating slab. So, paano ang distribution? Pag ganito lang siya. Oops. Sa tig kakalahate. Ayan. Sa gitna. Ng bawat joist. At, eh, 
na doble doble sorry na glolo na naman yung ating journal no nagdidrade na naman siya okay so, ito yung mga area ayan so siguro ito na lang analyze natin tapos itong joys ito kalahati lang yung makukuha niya ito lang pero syempre ang gusto natin makuha is yung critical na loadings para sa mga joys natin so let's say this is um, A B C D E F um, G and H yan so itong C, D, and E, F, parehas lang yung area na makukuha nila. Then, yung A, B, and G, G, H is parehas din yung makukuha nila. Take kalahati lang. So, doon tayo sa C, D. So, at, or Joyce na lang para mas maganda. Ayan. At Joyce, C, D. Then, since Joyce to, mga bakal, so, let's uh, assume na lang na yung connection niya doon sa ating girder ay simply supported. Ayan. So, this is our C and this is our D. Then, ang length natin ay 4.5 meters. Then, ito yung loadings na gusto nating mahanap. So, let's say W. Ang tanong, ano yung loadings na ipapasa or i-carry ng mga members na to? So, dito siya magmumula. So, kunin muna natin yun. So, yung ating total loadings is equivalent to 0.015 kN per meter squared per millimeter. So, i-multiply natin siya sa kanyang thickness na 100 millimeters para in kilonewton per meter squared na lamang yung makukuha natin. Ayan. Tapos, i-add na rin natin yung para sa L0 which is 1.92 kilonewton per meter squared. So, kailangan gawin sa L0 natin kasi kilonewton, uh, or nakakilonewton, ano na siya, kilonewton per meter squared. So, ito yung ating loadings. 0.015 plus 1.92 Oops, sorry uh, Multiply by 100 plus 1.92 So, 3.45 Kilo Newton per meter squared Ito lang ba yung mga loads natin? Yes, classroom live load And then um, Yung lightweight concrete Tapos sabi naman niya kasi dito Yung weight ng mismo mga joys natin Yung bigat ng joys Hindi natin siya isasama And then neglect na natin Tapos yung bigat din ng metal deck, hindi na rin natin siya isasama. So, ito lang. Itong dalawa lang na to. So, ngayon, yung ating W is equivalent to 3.45 kilo newton per meter squared. So, yung multiply natin siya saan? Siyempre, i-distribute natin siya sa 4.5 meters. So, yung multiply natin siya sa kanyang width. At ang width niya ay ito. Which is equivalent sa 0.75 multiplied by what? By 2. Kasi, ay sorry, Equivalent ito sa 0.75. Bakit? Kasi ito, tikkalahati ng 0.75. Ayan. Tikkalahati sila. So, 0.75 over 2 plus 0.75 over 2 is equivalent sa 0.75 meter. So, cancel to. Ang matitira na loading natin ay equivalent sa what? 3.45 multiplied by 0.75 2.588 kilo newton per meter. So, yun yung ating W. And then, makukuha natin, of course, yung reaction natin para sa C and D. So, let's say this is CV, then this is um, DV. Ayan. So, by equilibrium condition, napakadali na lamang isolve nyan. Ang weight natin ay 2.588, tapos nakasymmetrical tayo sa loading. Symmetry rin yung ating uh, or symmetrical din yung ating support. So, that is 2.588 multiplied by 4.5 then divided by 2. So, 5.823 kilo 
Hindi ko tayo. At siyang CV natin at DV, yun yung ipapasa natin papunta dun sa ating mga gear there. So this is uh, 5.283. So lahat yan. Sa kada connection. Oops. Take to 5.283. Tapos, kung gusto natin ng mas ano, or parang mas parang sophisticated na solution. Wow, sophisticated na. No? Wait lang, hindi ko siya na makita yung nasa ano. Uh, dito ara, ayan. Ay, hindi, dulo na ito eh, no? So, kung ito sa dulo, kung gusto mo talaga na talaga eksakto yung mga value, ang gawin mo lang is kalahatiin mo lang ito. ba diba? Kasi ang tributary width na lang kasi nito ay kalahati ng ano, 0.75. So, mangyari, ang makukuha niya na loadings dito ay 3.45 multiplied by uh, 0.75 over 2. Kaya mga kalahate. Ito yung mga kalahate natin. Hindi pala itong 3.45, sorry. Hindi siya mga kalahate. Ang mga kalahate natin is itong length, uh, base, ano, or yung height. Depende kung ano, ano natin, orientation. Pero ito yung mga kalahate. Hindi yung 3.45. Kaya, yung loadings natin ay magiging Um, 2.588 over 2. So, yan yung W. Sige, lagay rin natin dito. W at AB and GH is equivalent to 2.588 divided by 2 which is equivalent to 1.294. And this is in kilonewton per meter. Tapos, kung isosolve natin yung ating reaction sa A and B, parang kalahati na lang din yung reaction natin sa CB and DB na 5.283. So, 5.283 divided by 2 na lang. So, 2.642. So, yung reaction nila sa dulo. Ay, ito, ito. Ilan? Uh, 2.642. 2.642. Tapos, yung sa, sa dulo nito, papunta rito, yan. Kung nasa man yung dulo ng girder na yan, ang kanyang reaction is 2.642. Pero, kung i-design niya yan, no, mas maganda, na pare-pares na nga naman sila na 5.283 para hindi naihiwalay yung design natin para sa choice. For example, i-design natin yung beam natin dyan in terms of their reaction, uh, medyo mahina or mas mababa yung dadalhin nung nasa dulo, hindi ba? So, mangyari, magkakaroon kayo ng variegation sa cross-sectional area na madidesign ninyo. So, in terms of um, mas madaling construction, gusto natin pare-parehas or typical yung mga cross-sectional area nila. Kaya, mas matanda na yung ating load dito is ganun na rin para sa tigdulo. Okay? So, ganyan lang naman yung ating ano, um, one-way system under sa example number one. And I hope marami kayo natutunan dito sa ating Example number one for tributary loading. So don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.